Sì, partiamo con le cose di straveloci di oggi. Poi prometto che sabato carico tutti questi video. <ride> ah, Sono passato a Starbucks per la modica cifra di 10 dollari. Che però avevo due carte omaggio, quindi non ho speso niente. Ho preso. Ah! Caramello. Aspetta, vado a cambiarlo. Questo mi fa cacare. Ho preso il caffè al caramello. State lì, eh. Oh, cambiato poi ho preso caffè medio caldo e un immancabile chocolate chip banana muffin cioè non è muffin è proprio una torta cioè questo proprio cioè il nettare degli dei in confronto è una merda questo è proprio la quintessenza della pasticceria americana. E dire che io, magari ovviamente i più non capirebbero, non capiranno, però a me la pasticceria americana non piace molto. I donuts, sì, un po' si possono fare, però hanno un retro russo che non è che mi piace tanto, è troppo grassoso. Invece questo qui, soffice, morbido, umido, molto buono. Mm. È tipo la, la fiesta, no? La fiesta che c'è in Italia, che è umida dentro, è fresca, no? Non è il classico, che so, la ciambella. La ciambella italiana è asciutta dentro la odio, non mi piace. Quando quanto è un bombolone, ma la ciambella... Costa 2 dollari e 95 Sì ma 2 dollari e 95 Spesi bene Allora mi do niente Che c'erano queste due carte ho dovuto andare stamattina stamattina ero lì con la fotocamera col flash però ho pensato adesso voglio fare la foto dell'uccellino che viene che l'ho visto ieri e ero davanti alla finestra è arrivato poi si è messo proprio davanti a me c'è lì una foto del caso da davanti sarebbe stata una foto fantastica ovviamente non ero pronto per niente stamattina mi sono messo tutto pronto col flash, avevo anche la macchina fotografica senza cavalletto perché volevo proprio focalizzarlo al pomodoro non è venuto e te pareva lei, lui questo essere viene alla mattina, lo vedo quasi tutte le mattine però ieri era mi sa verso le 9 poi a volte anche le 10 poi fa ancora un altro giro bisogna vedere bene quando viene Sentiamo il caffè. Ah. Mm. Questa
questa è una miscela altro che arabica è una miscela buonissima questa mi- è la, no, cioè la miscela arabica colombiana italiana, napoletana questa è la miscela dell'Olimpo dove stanno tutti gli dei che si sbevazzano il caffè buonissimo tutto qua Bye! Oh. Perché poi dentro c'è anche delle bolle di cioccolata fuse, eh? Che ci dà quel tocco di energia in più. Altro che il duplo nocciolato leggero. Quello è per i bambocci. Il banana chocolate chip. Fantastico. Allora, ieri sera ho guardato ancora un po' quel telefilm reality show dove i bambini vanno a fare il giorno nel carcere. Ma ieri sera c'erano dei bambini antipaggi, quelli di sicuro vanno a finire in carcere di sicuro. Un po' tutti eh, portoricani, gang, eh, eh, antipatici. A vederli si vedono subito che sono dei eh, malviventi. Comunque facciamo vedere la prigione di San Quintino da dentro. Eh, la prigione di San Quintino che è bella, eh, perché ce la ricordiamo tutti in varie canzoni di Johnny Cash. Perché io, stupidamente, no? Mi ero detto, ma ah, capuzzo, la Johnny Cash ama i carcerati, fa... Eh, ama noi carcerati, no? Fa delle canzoni, ha fatto un album su John, uh, San Quintino. E poi qualcuno mi ha detto, eh sì, perché era in galera pure lui. Ah, beh, allora, adesso spiega tutto. Adesso ovviamente la certezza di questa affermazione non ce l'ho, perché non sono andato a vedere la biografia di Gold Johnny Cash. Però, però comunque si potrebbe anche spiegare questa teoria. Comunque uh, San Quintino è una, è una prigione vecchia, eh. Ormai le prigioni nuove sono come quelle uh, sono nuove. Stavo di dire, sono come quelle italiane. No, perché quelle italiane sono vecchie anche. No, ci sono anche in Italia delle prigioni stile americano moderno che hanno tipo una piazza dentro interna con i tavolini con magari due o tre piani di cose così. Invece San Quintino è come Alcatraz, c'ha corri da film proprio, corridoio con uh, cinque piani, tutte sbarre, poi a, ver- a, varie, a vari blocchi, cioè dei blocchi proprio brutti, eh. le docce sono aperte, ce ne sono dieci in fila, poi c'è la doccia, bisogna lì stare attenti che doccia vai perché ci sono, uh, ci sono varie sezioni, comunità, come si dice? Ma io parlo, non è che puoi andare nella doccia dove vanno i latini o quelli neri, i bianchi, la Brotherhood, insomma, devi stare attento in che doccia vai. Il sequintino devo dire che è massima sicurezza. Eh. È bello perché c'è cioè, gente che a 15 anni va lì, eh. non è che si parla solo di omicidi serial killer da 21 anni in poi, no, no, c'era uno che diceva io sono qui da quando avevo 15 anni. Ma tutti felici Anche perché in, in California C'è la legge de, delle, delle tre dei, dei tre reati no? Se ti fai tre reati gravi Il terzo Non importa se ti pigliano in macchina Con una pipa con dentro la droga Vai a finire in prigione Tipo per 50 anni O, o ergastolo Infatti questo qua, l'ultimo suo reato, eh, era, l'avevano trovato con una pipa, con un po' di crack dentro, finito, 50 anni di prigione. Cioè non importa se gli altri, tipo, è, allora, la, il primo è rapina, il secondo è rubi una macchina e il terzo si trova, ecco, cioè non hai ucciso nessuno, niente, che sei un recidivo, allora fanno così. Ma guarda te, perché bisogna andare 58 miglia all'ora? su una strada che potrebbe arrivare fino ai 150 che c'è un pesarese davanti che non si muove soli sarà sicuramente un pesarese che è andato a Starbucks si starà rifocillando di cioccolate chip banana 
Ahí va, su tocón. Guaycho, buto. ¡Oh! Estaba peque de peque. Adesso tengo un po' di torta qui, come quelli che mettono il tabacco lì al baseball. Ma droga, è proprio droga. Allora. No, ci ho avuto una diatriba su... C'era uno che mi rompeva le palle, su YouTube, ma anche su Instructable. Per l'unico esperimento che avevo che ho caricato su Instructable che è un sito dove ci sono gente che ti fa vedere cose che puoi fare te con, con non so do it by yourself no? allora avevo pensato siccome era venuta la mucca è una fumatrice accanitissima avevo pensato come ridurre il fumo da sigaretta con la creazione di questo magico filtro il, il Mirko Filtro si chiama c'è il video andate a cercare cigarette filter Mirko Jackson praticamente ho preso un tubo di rame che il rame viene usato nelle tubature dell'acqua ed è un materiale abbastanza nobile perché i batteri non riescono ad attaccarlo poi ha delle proprietà infatti antibatteriche insomma secondo me è un materiale sicuro allora ho fatto sto filo, è una stronza perché è un tubo, dentro ci schiaffi uno, un filtro uh, di quelli del caffè, dove le macchinette americane hanno un filtro che è largo 10 cm ed è una carta che filtra, no? Infatti si chiama filtro. La metti dentro, infatti facendo delle prove, uh, avevo attaccato tipo un aspirapolvere alla sigaretta per far vedere cioè vedi effettivamente che il filtro funziona eh? perché quando lo tiri fuori è marrone è color merda allora l'avevo messo lì ho avuto abbastanza commenti così cioè una, proprio una stronzata però uno, uno ha iniziato a dire che questa eh, cosa è pericolosa perché il rame contiene l'arsenico allora innanzitutto rame è rame non è che il rame è un composto quindi già lui parte male comunque dopo guardando io ho cercato c'è ad esempio il rame arsenicato però non è che viene usato per fare tubature questo è strano poi c'è a loro allora, su facebook hanno detto che se il rame cioè c'ha delle impurità cioè i tubi magari non hanno non è solo al 100% rame allora c'hanno delle impurità potrebbe oppure una volta le pentole si facevano di rame ha detto uno che avevano ovviamente delle impurità e riscaldandole si liberavano delle potenziali di arsenico però c'è da dire che il mio filtro non è che lo riscaldi a mille gradi come una pentola e poi sì un po' lo riscaldi perché c'è il fumo però non è che lo riscaldi tanto secondo me il mio filtro è abbastanza sicuro poi c'è da dire è più sicuro uh, fumare il fumo anzi no. allora è più sicuro allora, ammettendo pure che liberi delle particelle di arsenico no? però se libera particelle di arsenico le libera anche nell'acqua e quindi è più pericoloso bere particelle di arsenico o fumare particelle di arsenico probabilmente fumare è più pericoloso perché sta toccando l'acqua che va via però non so Comunque questa cosa del fumo a me mi sta un po' sulle palle, eh, perché la gente rompe sempre le palle e fumare fa male, fumare fa male. Però quando si parla dell'altro tipo di fumo, quello di, con la droga, a posto, legalizzarla, liberalizzarla, tutto a posto, Oi, non c'è uno che dice guarda che anche fumare quella roba lì eh, fa male, no. Comunque, secondariamente... A volte quando vado in campeggio che faccio il fuoco, ovviamente il nostro fuoco c'è sempre fumo a ah, dismisura, ma io penso che 
cioè stare vicino al fuoco e inalare i fumi del fuoco fa male come fumarsi una sigaretta quindi un bel giorno che so andrò dal dottore mi fa che so le lastre una, una lastra polmonare vedrà che è tutto nero e dirà ah ah t'ho beccato sono fumatore no eh, gli dirò e eh, eh, non lo so sarà che non lo so secondo me il fuoco del campeggio quando fa fumo è come fumarsi una sigaretta perché lo inali poi nelle sigarette c'è allora cosa che non ho capito nelle sigarette uh... Allora c'è la carta la ca- Allora il catrame viene solo dalla carta Quindi se uno si piglia i sigari a posto No No Perché Ma io non so Mi sta sulle palle sto causa del catrame è tutto, è tutto È tutto perché c'è la carta Io non lo so Allora mettete cioè, ci sono le sigarette senza carta Ci sono quei tipo sigari Allora i neri usano I neri non fumano le sigarette eh? Questa è regola numero uno però quelli un po' rapper, un po' di le bande, no? Loro usano, ci cioè sono dei sigari che vendono, lunghi e sottili. E loro hanno sempre quello lì. Che tra l'altro profumano buonissimi, perché sono tutti eh, profumati alla, no, al miele, alla ciliegia, non lo so. Comunque hanno quello lì, sempre. E quello lì non c'è la carta. Però ovviamente inalare fumi di combustione fa sempre male no? quindi quindi fa quindi eh, la morale se non l'avete recepita è che fare il fuoco al campeggio fa male quanto fumare una sigaretta secondo me, se fa fumo no? quindi non, fa, non fate i fuochi nel campeggio portatevi un fornelletto basta questo è quanto poi l'altra cosa che volevo dire riguardo le sigarette mi, sem- no, mi sta su le palle la gente che non vuole che te fumi perché? Cazzo, io non lo dico per me lo dico per la gente no? Cioè addirittura mi ricordo quando sono andato in, lì in montagna c'era Alice, no? Conosciamo tutti. Che fumava, no? Allora, no, non era lì, c'era quell'altra... Um, come si chiama? C'era una lì, non mi ricordo come si chiama, <ride> che a me è sempre stata sul culo dall'inizio. Quindi non l'ho mai cagata troppo, un piccoletta e fuma. Allora è andata a prendere le sigarette, ho guardato il costo, lì costano 7 dollari. Lei ha detto che nel suo paese costano 10 dollari, perché il sindaco vuole... Il sindaco praticamente vuole la gente che smetta. Perché? Perché fumo puzza, ecco, tutto lì, non gliene frega niente se la gente muore. Se te fumi, puzzi e dà fastidio alla, alla persona altrui no? perché altrimenti dovrebbero fare la stessa cosa con gli alcolici perché gli alcolici non è che fanno bene eh? sì, fanno secondo me alcolico tipo birra e sigaretta meglio alcolico tipo birra alcolico tipo tequila e sigaretta e allora già lì inizia a essere problematico però gli alcolici no problem sì, c'è qualche campagna sminchiolata, ma giusto per i seguiti ubriaco, eh. Invece le sigarette eh, rompono le palle tutti. Tutto qua. Tutto qua. Pensa che è bello, uno scherzo proprio da prete. Prende delle sigarette di un vostro amico spezzettare dentro dell'Ethernet e rimettergliele dentro il pacchetto è lì che è un omicidio plurimo intenzionato eh? di brutto eh? allora per il momento è tutto ciao a tutti